नमस्कार मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के नए अध्याय शातिर क्रिमिनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस श्रृंखला में हम ऐसे अपराधियों की बात करेंगे जिनकी कोई भी गतिविधियां अपराधियों जैसी नहीं होती है मगर जब इनके अपराध सामने आते हैं तो बड़े बड़े अपराधी भी इनके सामने छोटे लगने लगते हैं जब आप इनके क्राइम करने के तरीके को देखेंगे तो आपकी रूह तक काप जाएगी कि इंसानी दिमाग किस तरह से आपको अचंभित करने की क्षमता रखता है हमारे आसपास की दुनिया हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा खतरनाक होती जा रही है इस खतरनाक हो रही दुनिया में पुलिस ही हमारा एकमात्र सहारा है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो अपराधों को रोकेगी और अगर कोई अपराध हो जाता है तो वो उसे सुलझाएगी भी लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं आते क्योंकि ऐसे अपराधी अपराध करते हैं और अपनी पहचान छिपाकर सामान्य जीवन में घुल मिल जाते हैं और ऐसे अपराधियों को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के जैसा होता है देखिए मिस्टर रजत मैं आपकी कंडीशन को देख के आपको एडवाइस कर रहा हूं आपका कैंसर फोर्थ स्टेज में है आप कितना भी केमोथेरेपी और रेडिएशन ले लें लेकिन हकीकत यह है कि आपका ठीक हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सर पर हम ऐसे कैसे गिव अप कर दें रजत का ट्रीटमेंट ऐसे बीच में कैसे छोड़ दे सर पूर्वी जी मैं आपके इमोशंस को अच्छी तरह समझता हूँ लेकिन हकीकत यह है कि रजत पहले ही बहुत दर्द बर्दाश्त कर चुका है आगे मर्जी आप लोगों की है आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं ये हर्बल मेडिसिन मैं आपको दे रहा हूं रजत के पेन के लिए मेरी आपको सलाह होगी कि आप ऊपर वाले से दुआ करें अच्छे की उम्मीद करें लेकिन बुरे के लिए तैयार रहें बकवास कर रहा है ये डॉक्टर आई कांट लीव यू हैंगिंग कोई बकवास नहीं कर रहे हैं डॉक्टर तुम्हें भी पता है पूर्वी कि मैं बचने वाला नहीं हूँ फिर क्यों मेरे साथ तुम भी सफर करना चाहती हो मुझे तुम्हारे लिए सौ गुना भी सफर करना पड़े ना तो भी मैं करूंगी <laughs> बच्चे कुछ पैसे तो क्या घर पे बेचना पड़े तो वो भी बेच दूंगी पर मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती रजत <laughs> तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते क्या <laughs> <laughs> ओए बिल दे रे लो भाई जी छह सौ पचास भांग खाए हो कि लूट मची है लूट लो लूट किस बात की भाई जी जो है सब लिखा है बिल में अबे तू लाख रुपए लिख देगा तो क्या तुझे लाख रुपए दे दूंगा इस दो कौड़ी के खाने के ये पकड़ खाना सड़ा गला खिलाएंगे पैसे पूरे मांगेंगे अरे भाई जी इतने की तो आप शराब पी गए ओए जितना दे दिया उसी में तसल्ली कर पर पर भाई जी रुको ओए हट कहा जाना है थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए आ जाओ बैठ जाओ छोड़ देते हैं। ऑफ कोर्स रजत का इलाज हो सकता है रजत को फोर्थ नहीं थर्ड स्टेज का कैंसर विटामिन ट्रीटमेंट के बाद हम लोग कीमो स्टार्ट करेंगे हाँ बट आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा हम रखेंगे सर आप जैसे कहेंगे ना हम वैसे करेंगे गुड
आराम से निकालो यही रखो गला कटा हुआ है जी सर बॉडी को सर्च करो सर कोई मोबाइल या पर्स और ना ही कोई आईडी कार्ड लगता है लुढ़के से फेंक दिया यहाँ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसकी फोटो क्लिक करो और आसपास के एरिया में लोगों को दिखाओ हाँ इंश्योरेंस है रजत का आपकी कंपनी से अगर आप पैसे नहीं भरोगे तो कौन भरेगा लेके जाइए इन्हें प्लीज डॉक्टर लेकिन हुआ क्या रजत को रजत सब कुछ ठीक था रजत की बॉडी ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर रही थी शायद लास्ट मिनट कॉम्प्लिकेशंस हुई रजत के साथ पर आपने तो कहा था कि रजत ठीक हो जाएगा से क्या हो गया I'm sorry, Burby. सर मैं पहचानता हूं इसको टेम्पो ड्राइवर है ये इसी रूट पर चलता था अक्सर आता था मेरे ढाबे पर लाश मिली है इसकी दो दिन पहले यहां से तीन किलोमीटर दूर हाईवे पर लाश सर तीन दिन पहले ये मेरे ढाबे पर आया था जाते वक्त एक औरत को लिफ्ट देते हुए भी देखा था मैंने जरूर इसी ने कुछ किया होगा उस औरत के साथ भी तभी उसने इसे मार दिया होगा नाम पता जानते हो इसका सर नाम पता तो नहीं मालूम पर हाँ पहले ही अपना मोबाइल ढाबे पर ही भूल गया था ए- एक मिनट सर ये लो सर शायद इससे कुछ आपको पता चल जाए ठीक है की बच्ची को अर्जेंटली हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है टाइम बहुत कम है उसके पास जी आप कौन मेरी बेटी पेहू इस हॉस्पिटल में एडमिट है और आपके पिताजी की वजह से उसकी जान बचाई जा सकती है कैसे मेरी बेटी सिर्फ आठ साल की है और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है डॉक्टर का कहना है कि आपके पिताजी का हार्ट उसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है ये क्या बकवास कर रही हैं आप मेरे पिताजी अभी जिंदा हैं पर प्रेम तो डेड है ना और वो कभी रिकवर भी नहीं करेंगे ये आप कैसे कह सकती हैं और अगर ऐसा है भी तो मैं आपकी बेटी के लिए अपने पिताजी को मार दू देखिये आप मेरी बात नहीं समझ रहे आपके पिताजी ने तो पूरी जिंदगी जी ली पर मेरी बेटी पीहू वो तो सिर्फ आठ साल की है उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है आपके पिताजी की मौत मेरी बेटी को जिंदगी दे सकती है अरे कौन है ये औरत भाई साहब कौन है ये आप बाहर निकलो से मेरी बेटी आपके हाथ बचा लीजिए प्लीज भाई साहब सिर्फ आठ साल की है आप समझिए उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज 
अब अंदर मत जाना मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ अपने पति को मनाने में बहन जी आपका बहुत बहुत एहसान होगा आप प्लीज हार्ट अरे मेरी बात तो सुनिए पूरी एहसान की कोई बात नहीं है आप पापा जी के हार्ट के बदले हमें सिर्फ पांच लाख रुपए दे दीजिएगा पांच लाख पर बहन जी इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है सारे पैसे पहले ही पीयू के इलाज में खर्च हो चुके हैं मैं इतने पैसे कहा से लाऊंगी तो फिर रहन दो बिना कुछ मिले मैं कैसे समझा पाऊंगी अपने पति को नहीं नहीं सुनिए मैं मैं कुछ करती हूँ मैंने अपने पति से बात करती हूँ मुझे हार्ट चाहिए ठीक है <laughs> हेलो इन आठों मर्डर्स में एक बात कॉमन है जब जब ये मर्डर हुए हैं एरिया के लोगों ने लाल सलवार सूट पहने एक औरत को देखा है गाड़ियों से लिफ्ट मांगते हुए क्लियरली एक सीरियल किलर का काम है राजेश वो भी एक औरत हमें सीरियल किलर मैपर की जरूरत पड़ेगी किलर की प्रोफाइलिंग करने के लिए अरेंज करो सर इन सारे मर्डर्स में किलर का मोडर्स और प्रंटी बिल्कुल सेम है लेकिन इस सीरियल किलर ने सिर्फ आठ ही मर्डर किए हैं इस बात में थोड़ा डाउट है कैसा डाउट सर ये देखिए ये उन सारे मर्डर्स में से किया गया सबसे पहला मर्डर है और ये सबसे आखिरी सर लेकिन इन दोनों ही मर्डर्स के मर्डर्स और प्रेंटी में कोई डिफरेंस नहीं है बल्कि इस तरह के किलिंग्स में परफेक्शन आते आते आता है और इन सारे मर्डर्स में परफेक्ट सिमिलरिटी देख के तो ये कह सकता हूं कि इतने मर्डर्स में इतनी सिमिलरिटी बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल ही नहीं मतलब तुम कहना चाहते हो कि इस सीरियल किलर ने इन मर्डर्स से पहले और भी मर्डर्स किए जी सर और सर आपका ये अंदाजा भी बिल्कुल सही है कि विक्टिम के गर्दन को गाड़ी में पीछे से बैठ के काटा गया क्योंकि सर ये देखिए ये सारे कट के मार्क्स फ्लैट ना होकर सर्कुलर है और लंबे भी जैसे गर्दन को पीछे की तरफ से खींच के रहता गया है क्या ये मर्डर्स कोई औरत कर सकती है सर बिल्कुल कर सकती क्योंकि पीछे की तरफ बैठ के मारने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी होगी विक्टिम को कंट्रोल करने के लिए मगर हाँ वो फोर्स इतनी भी कम नहीं होगी कि कोई भी औरत इसे आसानी से कर ले अगर वाकई में ये सीरियल किलर कोई औरत है तो पक्का वो कोई अच्छी कदकाठी वाली औरत होगी आखिरी बार उसे विदाई तो दे दे नहीं माँ नहीं रजत ने प्रॉमिस किया था कि वो वो लड़ेगा अपनी जिंदगी के लिए मेरे साथ रहेगा पर उसने अपना प्रॉमिस छोड़ दिया वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता मा, मैं, नहीं मैं मैं उसे अलविदा नहीं कहूंगी मैं, मैं नहीं कहूंगी विशाल ले जाओ अपने भाई को ले जाओ रजत को यहाँ से मैंने ले जाओ रजत
Ja, Marc? पिछले एक साल से चोरी की गाड़ियों का कलर और चेसिस नंबर बदल के भेज रहा था ना तू सोच रहा था कभी पकड़ा नहीं जाएगा लेकिन इस बार तूने जल्दी में चेसिस नंबर बदलना भूल गया मैंने कुछ नहीं बदला सर कुछ भी नहीं बदला सर मुझे गाड़िया वैसे ही मिली थी जैसे आपको मिली है सर 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 सारी गाड़ियां तेरे पास आई का आई कहा से तेरे पास सर कॉल आते थे उन गाड़ियों को उठाने के लिए और कॉल पर ही अलग अलग जगह का एड्रेस दिया जाता था उन गाड़ियों को उठाने के बाद पे, पेमेंट वही रखने के लिए बोलते थे साहब कौन करता था फोन किससे बात होती थी तेरी अलग अलग नंबर से फोन आता था साहब एड्रेस बताने के लिए बेटा कुछ खा ले वैसे कब तक बिना खाई पिए जाती रहेगी हेलो मैंने पहले भी आपको फोन किया है मेरी डॉक्टर बख्शी से अभी बात करवाई है अगर इस बार डॉक्टर बख्शी कॉल पर नहीं आए ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी उनकी मेरे पति की मौत के जिम्मेदार है वो वेट अब किस लिए फोन किया आपने यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपको क्यों फोन किया है देखिए आपके हस्बैंड की अभी अभी डेथ हुई है कहीं आप इमोशंस में आके तो हॉस्पिटल को ब्लेम नहीं कर रही हैं? क्योंकि बहुत ही रेप्यूटेड हॉस्पिटल है ये रेप्यूटेड है तो क्या हुआ मेरे पति का मर्डर किया है डॉक्टर बख्शी उन हॉस्पिटल वालों ने मुझे रिपोर्ट लिखवानी है लोगों के खिलाफ कातिल है बोलो और आप, आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रही है क्यों क्या हुआ सर वो मेरे रज, रज को उन लोगों ने मैंने सब सुन लिया आप प्लीज बैठिए बैठिए मनप्रीत यस सर मैडम से एनसी लो रिटर्न में और खुद सिटी हॉस्पिटल जाकर पर्सनली चेक करो यस सर मैम रजत को बचाने के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हमने वो सब कुछ किया पर वो नहीं बच पाया कैंसर तो आपको पता है कितनी अनप्रडिक्टेबल सी बीमारी है ना जाने कब क्या हो जाए झूठ बोल रहे हैं आप ये रजत को कैंसर ने नहीं मारा बल्कि आपने और आपके हॉस्पिटल ने मारा है मैं ना आपको आप प्लीज बाहर जाइए लेके जाओ इन्हें झूठ बोल रहे हैं ये रजत को बचाने का वादा किया था इन लोगों ने मैं मैं छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी देखिए रजत ना तो पहला ऐसा पेशेंट है जिसकी डेथ मेरे हॉस्पिटल में हुई है और ना ही पूर्वी कोई पहली ऐसी रिलेटिव है जो इस तरह से हंगामा कर रही है हाँ रजत की मौत पे मुझे भी डाउट है डाउट है पूर्वी मुझसे पैसे मांग रही है रजत की मौत के हर जाने के तौर पर डॉक्टर बख्शी मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब रजत के इलाज में खर्च हो गए मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं अपने खर्चे कैसे उठाऊं? आपको तो कम्पनसेशन देना ही होगा चाहे ऐसे या वैसे जिस टाइम रजत की डेथ हुई ठीक उससे लगभग आधा घंटा पहले मेरे डॉक्टर ने राउंड किया रजत बॉस परफेक्टली फाइन उसके आधे घंटे के अंदर अंदर न जाने ऐसा क्या हुआ की रजत की डेथ हो गई पर उस टाइम पूर्वी अकेली थी मैम रजत के साथ रूम में इंटरेस्टिंग पता है मनप्रीत पैसा आदमी से कुछ भी करवा सकता है तो फिर ये पूर्वी क्या चीज है इसका बैकग्राउंड चेक करो यस yes, सर और वो हॉस्पिटल में कुछ सस्पिशियस मिला क्या सर हॉस्पिटल में तो कुछ सस्पिशियस नहीं मिला लेकिन डॉक्टर बख्शी वो शायद जितना अच्छा खुद को दिखाते हैं उतने अच्छे वो है नहीं अगर तुम्हें लगता है कि डॉक्टर बख्शी के साथ कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर बख्शी और हॉस्पिटल दोनों को इन्वेस्टिगेट कर यस yes, सर सर मुझे पैसों की जरूरत है और आप ऐसे कैसे मना कर सकते मुझे पैसे देने से हल, हेलो हल... आप ठीक हो भाभी बैठिए थोड़ा पेशेंस रखिए भाभी सब ठीक हो जाएगा ऐसे गुस्सा करोगे तो आप खुद का ही नुकसान करोगे भाभी मुझे क्या 
करना है तुम ना ज्यादा सिंपैथी मत दिखाया करो और मुझसे दूर से बात किया करो बहुत बार यहां मत आए करो चले जाओ यहां से आप बात को समझ नहीं रही हैं मैडम हॉस्पिटल में जगह नहीं है दूसरे पेशेंट्स के लिए और आपकी बेटी का एक ही इलाज है हार्ट ट्रांसप्लांट और वो आप अरेंज नहीं कर पा रही हैं आप एक काम करिए या तो इसको आप घर ले जाइए और इसके साथ टाइम स्पेंड करिए प्लीज आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं मरने के लिए ले जाऊ अपनी बेटी को घर मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक दिन का टाइम और दे दीजिए मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पैसों का इंतजाम इसके हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आप समझ क्यों नहीं रहे हैं बस एक दिन या तो आप हार्ट अरेंज करिए या फिर इसको आप घर ले जाइए प्लीज पीहू बेटा सब ठीक हो जाएगा पापा सब ठीक कर देंगे मैं जानती हूँ माँ <laughs> मेरा बच्चा ज्ञान के मर्डर केस में हमारे पास एक ही सस्पेक्ट है वो ढाबे वाला वीरू जिसका झगड़ा हुआ था ज्ञान के साथ ओए जितना दे दिया उसी में तसल्ली कर अरे पर भाई जी रुको ओए हट बाकी पुलिस स्टेशन से कुछ पता चला हाँ सर हाईवे पे हो रही लूटपाट की गैंग के बारे में पता किया गैंग के बारे में क्या पता चला सर गैंग के बारे में कुछ खास पता नहीं चला लेकिन पिछले एक दो सालों में कई पुलिस स्टेशन में ज्ञान जैसे ही सिमिलर मर्डर केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें से ज्यादातर विक्टिम की पहचान नहीं हो पाई है सर और जिन एक दो विक्टिम की पहचान हुई भी थी उनके केस को रैंडम लूटपाट की केस की तरह इन्वेस्टिगेट किया गया अगर ये ढाबे वाला वीरू उस ज्ञान को नहीं पहचानता और उस लाल सूट वाली औरत के बारे में हमें नहीं बताता तो हम भी शायद इस केस को एक रैंडम केस की तरह ट्रीट कर रहे होते सर अब क्या करें पहले तो हमें यह पता करना है कि ये वीरू सच बोल रहा है जहां सिर्फ हमें बहका रहा है तुम ऐसा करो बाकी के पुलिस स्टेशन से जो भी सिमिलर केस रिपोर्ट हुए हैं उनकी डिटेल मंगवाओ और उसे आपस में टैली करो देखो कोई लीड मिलती है या नहीं जी सर सर बारह केसेस हैं ज्ञान के जैसे बारह केस तो रिपोर्ट हुए हैं तेजेंद्र क्या पता कितने केस रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे को देखकर तो यही लग रहा है कि कोई गैंग एक्टिव है हाईवे पर और सर वो औरत जो ज्ञान के साथ देखी गई थी दो ही पॉसिबिलिटी हैं या तो वो औरत विक्टिम को फंसा के गैंग के पास लेके जाती होगी या फिर उसने खुद मर्डर किए होंगे सर आठों विक्टिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्टडी कर रहा था लेकिन उसमें भी कुछ खास मिला नहीं था इन्वेस्टिगेटिव टीम्स को सर सर हाईवे पर एक औरत की डेड बॉडी मिली है सर लाल सूट सर ये कहीं वही तो नहीं बॉडी को बाहर निकाल बॉडी को सबसे पहले तुमने देखा था जी सर मैं बस यहाँ से जा रहा था तो मेरी नजर पड़ी सर तो जब यहाँ आए बॉडी के आसपास किसी को देखा नहीं सर यहाँ पर कोई भी नहीं था सर सर इसका नाम प्रतिमा सागर है और सिर्फ इसकी आईडी नहीं इसके पर से और भी देखिए क्या क्या मिला है सुनो यहां ये प्रतिमा सागर यही रहती है जी प्रतिमा सागर यही रहती है लेकिन काफी दिन से दिखाई नहीं थी तो इसकी फैमिली में कोई नहीं है अरे सर फिर ही है सर कोई होता भी तो वो भी साथ छोड़ के चला जाता ऐसा क्यों अरे सर साइको है कब आती कब जाती इसका कोई पता ही नहीं लगता किसी से बनती ही नहीं है इसकी अगर गलती तो कोई इससे बात भी कर लेना तो खाम खाम भड़क जाती है 
ऐसी औरत से कौन कांटेक्ट रखना चाहेगा ना घर वाले ना बाहर वाले का ठीक है मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा रीवा कैसे मान गई आपकी बात जो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल के बजाय ये होम बर्थ का ऑप्शन चुना जबकि उसकी प्रेगनेंसी पहले से इतनी कॉम्प्लिकेटेड है मान गई क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन वाला ना सब डॉक्टरों के बनाए हुए फतूर हैं। अरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वो चीर फाड़ करेंगे सिर्फ पैसा बनाने के लिए वैजी ने दवाई दी है ना उससे सब ठीक हो जाना तू चिंता मत कर रीवा का बच्चा अटक गया उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा रामत रीवा सब ठीक होगा कुछ नहीं होगा तुम्हें हम हॉस्पिटल में है ना हौसला रख सब ठीक होगा रीवा मैं ना वैजी को फोन करती हूँ वो जरूर कोई दवा बताएंगे किसी को फोन नहीं करेंगे आप पहले रीवा और मेरे बच्चे की जान खतरे में डाल चुकी हैं आप अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे रीवा की कोई फिक्र ही नहीं बेटी है वो मेरी बेटी है ये रे तुम्हारे पैसे लेट कर दिया तुमने अब कुछ नहीं हो सकता डैडी जी गुजर गए कुछ नहीं हो सकता मतलब अब तो तुम्हारे ससुर मर गए ना अब तो इजी हो जाएगा नहीं हो पाएगा डेथ हार्ट फेल होने से हुई है और तुम्हें तो हार्ट ही चाहिए था ना परी मेरी सो रही है बेहू मेरी सो रही है परी रानी आएगी बेहू को खिलाएगी बेहू खुश हो जाएगी मम्मा मम्मा चिल्लाएगी मम्मा मम्मा चिल्लाएगी पीहू खुश हो जाएगी पीहू मेरी सोरी है परी पीहू को क्या हो गया ये सास नहीं ले रही है पीहू पीहू बेटा आके खोलो बेटा पियो बेटा आके खोलो क्या हो गया एक मिनट पियो 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 आके खोलो बेटा पियो पियो आके खोलो सारे प्रूफ प्रतिमा को हमारी सीरियल किलर बता रहे लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लगा यह भी तो हो सकता है कि ये सारे प्रूफ प्लान किए गए प्रतिमा के खिलाफ ताकि हम हमारी इन्वेस्टिगेशन बंद करें एक काम करते इस प्रतिमा के मर्डर केस को एक इंडिपेंडेंट मर्डर केस की तरह ट्रीट करते और इसके किलर को ट्रेस करने की कोशिश करते एक बार ये किलर हाथ में आ गया तो प्रतिमा की असली कहानी भी सामने आ जाए प्रतिमा की बॉडी हमें यहाँ मिली तुम उस तरफ जाके पूछताछ कर हम लोग इस तरफ देखते हैं हो सकता है प्रतिमा के केस में कोई नया लीड मिले ठीक है सर इसको हाँ साहब इस औरत ने मेरी दुकान से पानी खरीदा था भैया एक पानी की बॉटल देना थोड़ा जल्दी दे दो मैडम कौन है वो कोई नहीं कौन था वो आदमी 
सब इतना तो नहीं पता बहुत अंधेरा था पर वो आदमी ना कद काटी से बहुत लंबा चौड़ा था यानी कि मेरा शक सही था कोई तो प्रतिमा का पीछा कर रहा उसी ने प्रतिमा को मारा और उसकी बॉडी पे सीरियल किलर होने के प्रूफ प्लांट करके खुद गायब किया सर लग तो ऐसा ही रहा दुकानदार के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से पीछा करने वाले की कद काटी हमारे सीरियल किलर की प्रोफाइल से मैच कर रही है प्रतिमा के मोहल्ले में जाके पूछताछ कर देखो किसी ने कोई सस्पिशियस आदमी या औरत प्रतिमा के घर के पास देखा है कि जो कोई भी प्रतिमा को फॉलो कर रहा था वो प्रतिमा के अजीब बिहेवियर के बारे में जानता और वो ये भी जानता था कि प्रतिमा के आगे पीछे कोई नहीं इसीलिए उसने प्रतिमा को हमारी सीरियल किलर बनाकर हमारी इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश की हमें एक बहुत ही डेंजरस और स्मार्ट सीरियल किलर को ट्रेस करना है हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा न जाने वो अपना अगला शिकार किसे और कहा करे सर सर जिस पुलिस स्टेशन के जूरिस में डेड बॉडीज मिली थी वो सभी हाई अलर्ट पर है अलर्ट पर ही रखो उन्हें सीरियल किलर आजाद घूम रहा है जल्दी नहीं पकड़ा गया तो और भी मर्डर होंगे ओके सर पुलिस की दोनों टीमें सही रास्ते पर थी एक खतरनाक सीरियल किलर जो उनसे अभी तक हमेशा एक कदम आगे था उसे पकड़ने में पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला कि सीरियल किलर कोई औरत नहीं बल्कि एक पुरुष था जो प्रतिमा का पीछा भी कर रहा था सिर्फ ब्रेक थ्रू ही नहीं बल्कि पुलिस टीम का यह अंदाजा भी सही था कि जब तक इस सीरियल किलर को वो रोक नहीं पाते हैं तब तक और भी बहुत कुछ होने वाला है इस केस में डेड बॉडी मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा तब तक आप घर जाइए मैं आता हूं जी मैंने सुना आपकी बीवी के बारे में इन हॉस्पिटल वालों ने आपकी बीवी और बच्चे दोनों को मार दिया ना जैसे मेरे रजत को मारा था देखिए आप हमें प्लीज अकेला छोड़ दीजिए इन पेन हम बहुत दुखी है प्लीज चलो अच्छा ही हुआ रजत को अपनी जिंदगी से मुक्ति मिल गई पूर्वी उसके साथ रह के भुगती तो रही थी कम से कम वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी तो सकती अपनी मर्जी से मतलब अरे मैम मरने वाले के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? रजत को कैंसर होने से पहले ही उसने अपने भाई विशाल को अपनी मम्मी पापा के घर भेज दिया था अब रजत के मरने के बाद वो जब चाहे अपनी मर्जी से आता जाता है मुझे तो ये लगता है विशाल और पूर्वी के बीच कुछ सिटी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में एक चीज बहुत और है क्या शहर के बड़े बड़े और फेमस हॉस्पिटल में भी इतने ऑर्गेन ट्रांसप्लांट नहीं हो रहे हैं जितने इस सिटी हॉस्पिटल में हो रहे हैं इनफैक्ट पूर्वी के हस्बैंड रजत उसके भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट वही हुए थे और सर पूर्वी उसके बारे में हमें ये पता चला है ये देखिए ये तो रजत के इंश्योरेंस के पेपर है बिल्कुल और आप रजत की इंश्योरेंस को क्लेम करना चाहती हैं वो भी जल्द से जल्द हाँ तो इसमें गलत क्या है मेरे पति के नाम पर इंश्योरेंस था और अब उसकी डेथ हो गई है क्लेम नहीं करूंगी तो क्या करूंगी गलत इसमें कोई गलत नहीं है बल्कि आपके और आपके देवर विशाल के बीच में जो भी कुछ चल रहा है क्या वो सही है क्या चल रहा है मेरे और विशाल के बीच में कहना क्या चाहते हैं आप यही कि आपके और विशाल के बीच में जो कुछ भी चल रहा था इसी वजह से रजत ने विशाल को उसके माँ बाप के पास भेज दिया था क्योंकि उसे शक था बकवास कर रहे हैं आप ये रजत ने विशाल को यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बुलाया था मगर वो यहाँ आकर कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था मेरे साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था इसलिए मैंने रजत को बोला था विशाल को वापस मम्मी पापा के पास भेजने के लिए और ये डॉक्टर बख्शी से कॉम्पनसेशन के लिए ब्लैकमेलिंग कर रहा है मैंने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की है सर मैंने सिर्फ उनसे ये कहा था कि उन्हें रजत की मौत का हर्जाना भरना पड़ेगा और डॉक्टर बख्शी इस बात का बतंगड़ बना रहे और कुछ नहीं कर रहे सर मुझे तो इस बात का विश्वास नहीं होता सर की जो लोग मेरे पति की मौत की जिम्मेदार है अब उनकी बात में भरोसा कर रहे हैं हमें आपके बारे में कुछ बातें पता चली थी तो हमने आपसे पूछताछ की हमें डॉक्टर बख्शी और उनके हॉस्पिटल के बारे में कुछ बातें पता चली हैं उनसे भी पूछताछ करेंगे मेरा बेटा उनतीस साल का था आज तक अपेंडिक्स के अलावा उसे कभी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई और उसी के लिए हम सिटी हॉस्पिटल में उसको लेकर गए थे मगर वो जिंदा वापस ना आ सका क्या आपने अपने बेटे के ऑर्गन डोनेट करने के लिए कुछ पेपर्स पर साइन किया था मैम इलाज के दौरान उन्होंने हमसे इतने पेपर साइन करवाए हो सकता है बीच में कोई ऐसा पेपर रख दिया हो हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है 
किडनी कौन दे रहा था ये जानकर मुझे क्या करना था मैम सिटी हॉस्पिटल वालों ने बताया किडनी अवेलेबल है तो मैंने ट्रांसप्लांट करवा ली कितना पैसा दिया था आपने ट्रांसप्लांट का तीन लाख पड़े थे मैम आधा पैसा ऑनलाइन दिया था आधा कैश में सर मेरी बीबी रीवा को प्रेगनेंसी में पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेशन थी फिर भी मेरी सास ने उसे इस देसी इलाज के चक्कर में फंसा दिया अब आप ही बताइए मैं अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार किसे मानू हॉस्पिटल को या अपनी सास को मिस्टर शिव एक बात बताइए आपकी पत्नी रीवा के ऑर्गन्स डोनेट हुए थे सर जितने भी ट्रांसप्लांट हुए हैं मेरे हॉस्पिटल में सबके सब लीगल हैं हमारे पास पेपर्स हैं रिलेटिव की परमिशन है लेकिन डॉक्टर बख्शी सब केसेस में ट्रांसप्लांट के बेनिफिशरीज या रिलेटिव्स को पता ही नहीं था कि वो डोनेशन के पेपर पे साइन कर रहे हैं दूसरी बात ट्रांसप्लांट के बेनिफिशरीज से हाफ पेमेंट कैश में ली गई जिसका हमें कोई ट्रेस नहीं मिला कहाँ गया वो पैसा ऐसा कैसे हो सकता है सर हम कैश में डील ही नहीं करते तो फिर कैश लेंगे क्यों तो डॉक्टर बख्शी अगर पैसा आपके पास नहीं है तो किसी के पास तो होगा ही हमें आपका हॉस्पिटल सर्च करना होगा अब आप हमें खुद सर्च करने देंगे या फिर हम कोर्ट से सर्च वारंट लेके आए सर जब कुछ गलत किया ही नहीं तो हम सर्च से क्यों डरेंगे आप इतमान से सर्च कीजिए हॉस्पिटल के ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट के सारे गड़बड़ केसेस तुम ही हैंडल करती हो क्यों और कैसे हॉस्पिटल में कोई और नर्स नहीं है क्या सर मेरा यकीन कीजिए मैंने किसी को कुछ नहीं किया मैं तो सिर्फ ऑर्गन डोनेशन के पेपर पर रिश्तेदारों की सिग्नेचर लेती थी धोखे से ये सारा उसका आइडिया था वो पहले से ही जानता था कि कौन सा पेशेंट कब बनने वाला है वो बस मुझे नाम मैसेज कर देता था और मैं सारे पेपर वर्क कम्प्लीट कर लेती थी सब बताए गए पेशेंट के मरने के बाद जिन्हें ऑर्गन चाहिए होते थे मैं उनसे कैश लेके उसे 70% दे देती थी मुझे तो सिर्फ तीस ही मिलता था सर नाम क्या है उसका नाम बताओ सर मुझे नहीं पता वो सिर्फ मुझे पेशेंट का नाम मैसेज करता था और पैसे कहाँ छोड़ने हैं वो एड्रेस मैसेज करता था जब तुम उसे जानती तक नहीं हो इतना दावे के साथ कैसे कह सकती हो की वो मेल था सर मैंने तो सिर्फ आइडिया लगाया है वो औरत है की मर्द मुझे नहीं पता देखो राधा इतना बड़ा कांड तुम अकेले तो कर नहीं सकती शराफत से ये बताओ इस इतने बड़े कांड में हॉस्पिटल का कौन कौन स्टाफ मेंबर तुम्हारे साथ शामिल है सर गार्ड रमेश और वार्ड बॉय सुखविंदर सर सर मेरा कोई कसूर नहीं है मुझे छोड़ दीजिए मैं बेगुना हूँ सर सर राधा के दिए हुए सारे नंबर्स बंद आ रहे हैं और सर गार्ड और वार्ड बॉय से भी कुछ नया पता नहीं चला मनप्रीत हैरानी की बात है जितने भी पेशेंट्स ऑर्गन डोनेशन रैकेट का शिकार हुए सब में एक चीज कॉमन है सबकी मौत हार्ट अटैक से हुई है हाँ सर मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इस बात पर और इतना ही नहीं ये सभी पेशेंट्स के केसेस को जब मैंने गहराई से स्टडी किया तो एक चीज और कॉमन पाई इन सभी पेशेंट का कभी ना कभी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर दीप राणा से कनेक्शन रहा है इन सभी पेशेंट्स का दीप राणा से कनेक्शन होना महज इतफाक नहीं हो सकता कहीं तो कोई गहरा राज छिपा है देखिए आपका कैंसर लाइलाज है अगर फिर भी कोई डॉक्टर आपको यह कहता है कि वो आपको यहां से ठीक कर सकता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है और आपसे पैसे ऐठना चाहता है इसलिए मेरी आपको यही सलाह होगी कि आप अपने बेटे के साथ अपने घर जाएं। आप अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ दिन अपने परिवार वालों के साथ शांति से बिताएं। बेटा ये स्वर्ण अमृत में तुम्हें दे रहा हूं जब जब दर्द हो देते रहना सर पिछले तीन सालों से प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर लेकिन इससे पहले कहा था क्या कर रहा था इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं और उसकी डिग्री डिग्री जेनुइन है सर लेकिन एक चीज बहुत स्ट्रेंज है इसके बारे में इसकी फैमिली लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता इसके माँ बाप इसके बीवी बच्चे इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं क्या बात डॉक्टर साहब 
भागने वागने की तैयारी हो रही है इंस्पेक्टर साहब आप लोग यहाँ और ये आप क्या कह रहे हैं आई होप कि आपने सुना होगा कि सिटी हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट्स की मौत हार्ट अटैक से हो गई और तो और उनके ऑर्गन्स भी डोनेट धोखे से करवाए गए और डॉक्टर साहब ताज्जुब की बात तो ये है कि सभी पेशेंट्स आपके हैं आपने उन्हें सिटी हॉस्पिटल में रेफर किया था तो नहीं करना चाहिए था क्या देखिए इंस्पेक्टर सिटी हॉस्पिटल एक शहर का रिप्यूटेड हॉस्पिटल है पेशेंट्स को सेकंड ओपिनियन चाहिए होता है इसलिए मैं उन्हें उस हॉस्पिटल में रेफर कर देता हूं इसमें कुछ गलत किया क्या मैंने गलत नहीं किया होता तो ऐसे भाग तो नहीं रहे होते डॉक्टर साहब मैं भाग नहीं रहा हूं मैंने अपने लैंडलॉर्ड को एक महीने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं यहां से जा रहा हूं दूसरे शहर आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं पूछ लेंगे उनसे भी पूछ लेंगे फिलहाल आप ये बताइए कि आप यहां तीन साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तीन साल पहले आप कहां थे क्या कर रहे थे इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं एक मिनट ये देख लीजिए आप आप देख लीजिए मैं कब कब कहां कहां किस किस शहर में रहा और क्या कर रहा था वो सब डिटेल है इसमें ठीक है डॉक्टर साहब फिलहाल हम ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए लेकिन हाँ जब तक हम कहें नहीं ये शहर छोड़कर जाइएगा नहीं चलो मनप्रीत काफी दिलेर है सर एक बार भी नहीं घबराया और हर सवाल का बिल्कुल परफेक्ट जवाब रेडी था वो भी पहले से परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता मनप्रीत फिर ये डॉक्टर कैसे परफेक्ट हो सकता एक काम करो मनप्रीत डॉक्टर की फोटोग्राफ आस के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ पता करो इस डॉक्टर का किसी केस से लेना देना रहा अगर हाँ तो उस केस की पूरी डिटेल्स निकलवाओ इस डॉक्टर का इतिहास गायब है ना इसका इतिहास निकाल कर इसका भविष्य बिगाड़ेंगे सर हम उस सीरियल किलर को कभी ढूंढ नहीं पाए हमने अपनी पूरी कोशिश की उस सीरियल किलर ने अपनी एक विक्टिम प्रतिमा को सीरियल किलर बनाकर हमारे सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी की अपने प्रतिमा के एक पड़ोसी से उस किलर की आधी अधूरी स्केच बनवाई थी सर ये तो इस स्केच से कोई हेल्प नहीं मिली आपको नहीं सर हमें प्रतिमा के घर में एक अंजान आदमी के फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे लेकिन हमारे पास कोई सस्पेक्ट था नहीं कि इसके साथ वो फिंगर मैच कर सकते सर अब आपके पास एक सस्पेक्ट है तो ट्राई करके देखते हैं नहीं वर्मा जी ऐसे डॉक्टर दीप राणा के फिंगर नहीं ले पाएंगे वो बहुत होशियार है डेंजरस भी हमें उसके फिंगरप्रिंट्स, उसकी नॉलेज में डाले बिना लेने होंगे सर वो कैसे करेंगे मनप्रीत एक सर्च वारंट निकलवाओ यस सर आप इंस्पेक्टर साहब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके उस सीरियल किलर का राज मेरे इन बॉक्सेस में नहीं मिलेगा आपको पता है हमें डॉक्टर साहब हमें इन बॉक्सेस में कुछ नहीं मिलने वाला सरकारी नौकरी है फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है चलो भाई हो गया बस ठीक है डॉक्टर साहब जल्दी मुलाकात होती है चलो मनप्रीत फिंगरप्रिंट मैच हो गए तो हमारा सस्पेक्ट दीप राणा ही है इट्स अ मैच सर मैं क्रिमिनल कोई शौक से नहीं बना हूं मेरी बच्ची जब हॉस्पिटल में थी तो किसी को भी उसकी जान की परवाह नहीं थी सबको बस पैसा ही चाहिए था मैं पैसे भी ले आया था बेहू के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मगर ट्रांसप्लांट होने से पहले ही वो बुढ़ा हार्ट अटैक से मर गया और तब मुझे लगा कि जिसको मरना ही है अगर उसके मरने से किसी की जिंदगी बच जाती है खासकर मेरी बेटी जैसे बच्चों की या और लोगों की तो उनके मरने में क्या गलत है इसलिए मैंने डॉक्टर बनने की सोची जिन लोगों के बचने की कोई उम्मीद ना हो उन्हें टाइम से उनके अंत तक पहुंचा सकूं। 
लेकिन डॉक्टर बनने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी और इसलिए मैंने मर्डर्स किए और जब मैं डॉक्टर बन गया तो शांति से मरने में लोगों की हेल्प करने लगा मैंने उन्हें बिना दर्द के और बिना तड़पाए मुक्ति दी अपनी दवा से जिसे पीकर उनका दिल धीरे होते होते आखिरकार बंद हो जाता था मेरे बेटी को तो नहीं बचा पाया मैं लेकिन हाँ मेरी बेटी के ही जैसे ना जाने कितने ही लोगों को जिंदगी मैंने दी है दूसरों को मारकर खुद को भगवान समझ बैठा है कितने ही निर्दोष लोगों की जान ली है तूने उन टैक्सी वालों की उस प्रतिमा की न जाने ऐसे कितने पेशेंट्स जिसमें से कहीं बच भी जाते अगर तू बीच में नहीं आता तो कैसे बच सकते थे इंस्पेक्टर साहब पैसे देख हा? दोनों हाथों से भर भर के पैसे देते और जिंदगी खरीद लेते लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप लोग उन लोगों का क्या जिनके अपने उन्हीं पैसों की कमी से मर जाते हैं उन लोगों का क्या अपनी पापों का ठीक रहा अपनी बेटी की मौत के ऊपर मत डाल 2012 से तूने 108 लोगों को मारा है अगर सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए पैसों की बात होती ना तो कब का रुक गया होता मगर तू रुका नहीं तो ये मुक्ति दे के मसीहा बनने की कहानी किसी ऐसे को सुनाना जो तुझे जानता ना हो हमें नहीं जगदार लेके जाओ उसे एक डॉक्टर जो अपने हुनर से लोगों की जान बचा सकता है जिसे हम ईश्वर का दर्जा देते हैं उसने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए अपने ही मरीजों की जान ले ली कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 304 और 120 बी के तहत डॉक्टर दीप राणा को मानवता के खिलाफ किए गए उसके जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाई अक्सर यह होता है कि किसी के साथ हुआ अन्याय है उसे अपराध की ओर धकेल देता है फिर वो इंसान खुद के द्वारा किए गए अपराधों को न्याय की तरह देखने लगता है आंख के बदले आंख हर किसी को अंधा बना देगा ये केस इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है इतने सारे पीड़ित थे इस केस में क्योंकि एक आदमी को लगा कि ये उसकी बेटी का बदला है बदले की भावना हम मन में रखकर सालों साल अपने जख्मों को खुद कुरेते रहते हैं ऐसे जख्म जो वक्त की मरहम से ठीक हो जाने थे बदले की इच्छा से वो जख्म बार बार उभर कर सामने आने लगते हैं बदला कभी भी किसी गलत को सही नहीं कर सकता है इस बात को जो जितने जल्दी समझ लेता है उसकी जिंदगी उतनी ही आसान हो जाती है अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे मैं फिर मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज